മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അൻവർ സാദിക് ടി കെ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വെൽഡർ ട്രേഡ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ജി എം എ ഡബ്ല്യു എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലായി ജി എം എ ഡബ്ല്യു അഥവാ ഗ്യാസ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു വരികയാണ് എന്താണ് മിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്നും മിഗ് വെൽഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് എന്താണെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം വിശദീ വിശദീകരിച്ചതാണ് അടുത്ത ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ജി എം എ ഡബ്ല്യു എന്താണ് മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ വെൽഡ് മെറ്റൽ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ടു ദ ബേസ് മെറ്റൽ അതാണ് നമ്മുടെ മോഡ്സ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് വയർ അഥവാ ഇലക്ട്രോഡ് കൺസ്യൂമബിൾ വയർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ആ വയർ ഇലക്ട്രോഡ് മെൽട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് പോയി അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോയിൻറ്റ് തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് വയർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മെറ്റൽ ഈ ആർക്കിലൂടെ കടന്നു പോയി അവിടെ ഫില്ലാവുന്നു ആ ഒരു വേ ആ ഒരു പാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ചെറിയൊരു പഠനമാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നാല് തരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിലാണ് ഈ വയർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ആ നാല് മെത്തേഡുകളാണ് അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏതെല്ലാം ടൈപ്സിലാണ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ അഥവാ ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നറിയപ്പെടും സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ മറ്റൊന്ന് ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫർ അഥവാ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നറിയപ്പെടും മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ അതേപോലെ പൾസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ മറ്റൊന്ന് ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫർ മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ മറ്റൊന്ന് പൾസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ നാല് മെത്തേഡുകളിലും മെറ്റല് വയർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് വയർ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് വയർ മെൽട്ടായി നമ്മുടെ ബീസ് മെറ്റലിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു രീതികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണവും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി നോക്കേണ്ടത് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് പരാമീറ്റേഴ്സിൽ നാല് ക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സ്പ്രേയിൽ നിന്ന് ഗ്ലോബുലാറിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബുലാറിൽ നിന്ന് പൾസഡിലേക്കൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നത് അതേതെല്ലാം എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വയർ സൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസസിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് ഈ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം വരുത്തുകയോ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് മനസ്സിലാ എന്നുള്ള ആർഗനും സിയോ ടു ഏലിയം പോലുള്ള ഗ്യാസസിനെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വയർ സൈസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള ഡയമീറ്റർ സൈസ് വ്യത്യാസം വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ മെത്തേഡ്സുകൾ എന്തായി പോവും മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനവും നമുക്ക് കുറച്ച് നന്നായി നോക്കാം അടുത്ത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്പ്രേ 
ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയർ ഇലക്ട്രോഡ് ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് പോവുക എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സ്പ്രേ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ സ്പ്രേ അതുപോലുള്ള എല്ലാ സ്പ്രേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വയറിൽ നിന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഉപ മുഖാന്തിരം ഇലക്ട്രോഡ് വയറും ബേസ് മെറ്റലും എന്താവും മെൽട്ടാവും മെൽട്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ തുള്ളികളായി ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോഡ് എൻ്റിൽ നിന്ന് വയർ ഉരുകി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഡ് വയർ മെൽട്ടായി ഒരുക്കി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എവിടേക്ക് പോകും ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ന്യൂസിലും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ വയറിൻ്റെ എൻഡുമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റാപ്പിഡലി വളരെ സ്പീഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി ഇലക്ട്രോഡ് വയറിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഏതിലേക്ക് പോവുക ഈ വെൽഡ് മെറ്റലെ പാരൻ മെറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ടും സെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് വോൾട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ടു തേർട്ടി ടു വോൾട്ട് ഇടയിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം വളരെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു വോൾട്ട് ഇവരെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് മോഡിലാണ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡിലാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് അതേപോലെ കറണ്ടൊക്കെ വേരി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് മാറുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അതേപോലെ മാക്സിമം ആർഗൺ ഗ്യാസ് മെജോറിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് കിട്ടുന്നത് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വോൾട്ടേജും അതേപോലെ ആർഗൺ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്പ്രേ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മോൾട്ടൺ പടിൽ ആ മോൾട്ടൺ പോളിലേക്ക് അവിടെ വളരെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നിന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെറിയ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് പാരൻ മെറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രേ സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നാമത് ഹൈ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് റാപ്പിഡ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരുന്ന ഹൈ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയുന്നത് ജസ്റ്റ് വായിക്കുക ഗുഡ് ട്രാവൽ സ്പീഡ് അതേപോലെ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് വെൽഡ് അപ്പിയറൻസ് ലിറ്റിൽ വെൽഡ് സ്പാറ്റസ് പാറ്റർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഗുഡ് വെൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഹൈ കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് വെൽ ഡിഫ്യൂഷൻ വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഹെവി സെക്ഷൻസ് ഹെവി സെക്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി വ
മിക്സഡ് ഗ്യാസ് ആർഗൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും മിക്സിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ഉള്ള ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫറിൽ പറയാനുള്ളത് ഫ്രൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ വീഡിയോ കൊണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത പൊസിഷൻസ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബ് നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും മറ്റേ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പ്രേ ഗ്ലോബ് നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം ഗ്ലോബ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് വെൽഡ് മെറ്റൽ ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് വെരി ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുക മീൻസ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെക്കാൾ വലിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള തുള്ളികളായിട്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതേപോലെ ഇവിടെ ലോ കറണ്ട് സെറ്റിംഗ് ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് പോകുള്ളൂ സെക്കൻഡിൽ അതേപോലെ കുറച്ച് കറണ്ട് കൂട്ടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പോകും ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടു ഇരുപത്തേഴ് വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫറിൽ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫറിൽ പറഞ്ഞത് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു വോൾട്ടായിരുന്നു അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കുറച്ച് കുറവാണ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ടാണ് ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫറിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഇവിടെ വയർ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലെറ്റ് ഫോം ചെയ്യാണ് വെരി ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റേ വീഡിയോ കണ്ട സമയത്ത് വളരെ തിന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വെൽഡ് മെറ്റൽ പാരൻറ്റ് മെറ്റലിലേക്ക് എത്തുന്നത് വയർ ഇലക്ട്രോഡ് മെൽട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫറിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചും ഇതിൽ സ്പാറ്റർ മോർ കൂടുതലാണ് മറ്റേ ഫൈനിനേക്കാൾ ഇതിൽ സ്പാറ്റർ മോറാണ് അതേപോലെ പൊസിഷൻ രണ്ടിലും സെയിം ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓർ ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓർ ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ പേരിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു സ്പ്രേ സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബുല രൂപത്തിൽ ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് ആവുക നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആ പേര് ഷോർട്ട് ആവുക ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ ഈച്ച് ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയർ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൽ പോയിട്ട് മുട്ടുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പായിട്ടായിരുന്നു തുള്ളികളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വീഴുമായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വയർ ഇലക്ട്രോഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് രൂപത്തിൽ ഈ ബേസ് മെറ്റലിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്ത് ആ സർക്യൂട്ട് എന്താവുന്നത് ഷോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓ ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട്
എവിടെ ടച്ച് ആവുന്നുണ്ട് വെൽഡ് മെറ്റൽ ടച്ച് ആ വെൽഡ് മെറ്റൽ പാരൻ മെറ്റൽ മീൻസ് ബേസ് മെറ്റലിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഷോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഡിപ്പ് പോയി മുട്ടുന്നുണ്ട് ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് വോൾട്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫറിൽ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി വോ തേർട്ടി ടു വോൾട്ടാണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ വോൾട്ടായിരുന്നു ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫറിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ടായിരുന്നു ഇതിൽ അതിലും വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് കുറവാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പൊസിഷനിലും വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വിട്ടു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ മാറുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോപ്ലേറ്റ് മാറിപ്പോകാനോ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് എല്ലാ പൊസിഷനിലും വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിനുണ്ട് ഹോൾ പൊസിഷൻസിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ആർഗൺ സി ഒ ടു ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആർഗൺ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആർഗൺ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വയർ ഇലക്ട്രോളിൽ നിന്നിൻ്റെ എൻഡ് മെൽട്ടായിട്ട് അത് വിട്ടു പോകാതെ നേരിട്ട് മോൾട്ടൺ പൂളിലേക്ക് ബേസ് മെറ്റലാണിത് ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് മുട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് അവിടെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ടാവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓർ ഡിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓൾ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പൾസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് പൾസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പൾസ് നമ്മുടെ പൾസ് അല്ലേ പേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം പൾസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആർക്കിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കറണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കറണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് പീ കറണ്ട് എന്നും മറ്റൊന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പീ കറണ്ട് മറ്റൊന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ട് കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ പീ കറണ്ടിൻ്റെ സമയത്താണ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സമയത്ത് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നില്ല മീൻസ് അപ്പോൾ ആർക്ക് ലൈവായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ട് ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആർക്ക് ലൈവായി നിൽക്കണം ബട്ട് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗം സെക്കൻഡിൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കില്ല പിന്നെ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് വരും ആ ഹൈ കറണ്ടിൽ മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കും അത് പീ കറണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഒരു ടൈമിൽ കറണ്ട് ഹൈ ആയി നിൽക്കും ആ സമയത്ത് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കും ആ കറണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പീ കറണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡിൻ്റെ മൈന്യൂട്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ട് ആ സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോയി അടുത്ത ഡ്രോപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ
നമ്മുടെ ആർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോം ഹൈ കറണ്ടാവും മെറ്റൽ ഒരുപാട് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും ബെൻഡാവും ടൗൺ ഡിസ്റ്റോഷൻ അതുപോലുള്ള തിൻ മെറ്റലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളി ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ പൾസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രീസ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു സമയം ചെറുതായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫ്രീസ് ആവാൻ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം സോളിഡ് ആവാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മോർ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ കിട്ടും നമുക്ക് വെള്ള ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൽഡ് മെറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും ലിക്വിഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്ന് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടെ ഈ മെറ്റൽ ഈ വെൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൾസ്ഡ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പൾസ്ഡ് വെൽഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മ വേണം പി കറണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ട് പി കറണ്ടിലാണ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് അതേപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ട് ആർക്ക് ലൈവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ആറൊരു ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ പെഡൽ മേൾട്ടൺ പുള്ളിലെത്തും അടുത്തത് പിന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അത്രയും സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പി കറണ്ട് വന്നു ഡ്രോപ്പ് വീണു പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും പീക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ജ്വാല കാണുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഡ്രോപ്പ് മെറ്റൽ മെൽട്ടായി ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തുള്ള ഒരു വെൽഡിങ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് മോഡാണ് പൾസ്ഡ് സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് പൾസറി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നാമത്തത് ആബിൾ ടു വെൽഡ് തിന്നർ മെറ്റൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റലിൽ നമുക്ക് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫുൾ ടൈം അല്ല ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാക്കി നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ലെസ് ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് പിന്നെ സ്ട്രോങ്ങർ വെൽഡ് ആയിരിക്കും മോർ വെൽഡ് കൺട്രോൾ കിട്ടും ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിറ്റിൽ സ്പാറ്റർ സ്പാറ്റർ വളരെ കുറവ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റാണ് ഹൈ സെറ്റപ്പ് ഇത് നമ്മളെ പി കറണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കറണ്ടൊക്കെ സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നീഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ട്രെയിനിങ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ട്രെയിനിങ് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ലോ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എന്താണ് കുറവാണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞ് നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു അതിൽ സ്പ്രേ ട്രാൻസ്ഫർ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബുല ട്രാൻസ്ഫർ മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മറ്റൊന്ന് പൾസറ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് ചേഞ്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വേറെ ഏതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷീൽഡിങ് ഗ്യാസിന് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരാം അതേപോലെ വയർ എലക്ട്രോഡ് സൈസാണ് വയർ എലക്ട്രോഡിൻ്റെ സൈസിൽ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്ന് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും ഉപ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗവുമായി നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്